चलिए हम लोग अब लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर रहे थे लाइन का फिगर ड्रॉ कर चुके थे अब आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस ठीक है ये भी लाइन आप बहुत अच्छे से परिचित है लाइन का लिखने के लिए पांच इक्वेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लाइन का यूज किया जा सकता है कब कौन सा लाइन होगा इक्वेशन यूज होगा वो तो आप जानते ही होंगे लेकिन तब भी आपको याद हो जाते हैं लाइन का इक्वेशन लिखने का तरीका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सबसे पहला अड़ेगा पहला लाइन का इक्वेशन अगर लाइन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इक्वेशन फायदेमंद है अगर लाइन इस प्रकार से हो कि x एक्सेस से ठीक है पॉजिटिव x का थीटा कोण बना रहा है और y एक्सेस पर c का इंटरसेप्ट काट रहा है इंटरसेप्ट समझता है ना इंटरसेप्ट क्या हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ओरिजिन से दूरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ओरिजिन से दूरी अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस पर या केवल वाई एक्सिस को सी इंटरसेप्ट काटे पॉजिटिव एक्स एक्स थीटा कौन बनाए तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है तो दिस इज वाई बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म वाई बराबर एम एक्स प्लस दूसरा अगर कोई लाइन एक्स एक्सेस के साथ ठीक है बात एक्स एक्सिस पर ए का इंटरसेप्ट काटे वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट काटे तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन अटे बस अगर दो लाइन दिया हुआ अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पर ए वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट काटे तो लाइन का इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन ये लाइन का इक्वेशन अटे बस तीसरा लाइन अगर कोई लाइन ठीक है कोई लाइन इस प्रकार से हो कि ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये परपेंडिकुलर लाइन सिगमेंट लाइन का टुकड़ा ये ओरिजिन के पीछे नहीं जा सकता है यहां से ये पॉजिटिव एक्स के साथ अल्फा कौन बना रहा है साथ में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू पी है तो नॉर्मल का इक्वेशन होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी ठीक है ये आपका लाइन वाई बराबर एम एक्स प्लस सी ये आपका लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन और ये आपका एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी चौथा फॉर्म क्या अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से होता हुआ जा रहा है कहीं भी दो पॉइंट मौजूद है सो दिस इज एक्स वन वाई वन ये आपका एक्स टू वाई टू ठीक है तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन बराबर वाई वन माइनस वाई टू एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स माइनस एक्स वन और ये वाला जो वर्ड है इसको हम लोग कह सकते हैं स्लो अटेगा दस इज द स्लोप ऑफ द लाइन्स ठीक है बस और पांचवा और अंतिम फॉर्म कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक शिक्षा ठीठा कौन बना रहा है साथ में किसी पॉइंट एक्स वन वाई वन से होता हुआ जा रहा है तो लाइन का इक्वेशन होता है वाई माइनस वाई वन बराबर एम ठीक है एम बराबर टेन ठीठा एक्स माइनस एक्स वन ये लाइन का पांच फॉर्म है आपके पास ठीक बस जो जो पड़ेगा अपना यूज किए अगर कोई लाइन देखो फिर से याद कर आते हैं अगर कोई लाइन एक्स एक्सेस से साथ थीटा कौन बना रहा है पॉजिटिव एक्स थीटा कौन बना रहा है वाई एक्सेस पर सी का इंटरसेप्ट काट रहा है तो लाइन का इक्वेशन होगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी साथ में अगर कोई लाइन एक्स एक्सेस पर ए का इंटरसेप्ट वाई एक्सेस पर बी का इंटरसेप्ट काटे तो लाइन का इक्वेशन होता है एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन ठीक बात इसको हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म जस्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ये आपका नॉर्मल फॉर्म क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मालूम होना चाहिए इसमें आपको पी मालूम होना चाहिए अल्फा मालूम होना चाहिए अगर कोई लाइन दो पॉइंट से होता हुआ जा रहा है टू पॉइंट फॉर्म कराता है एक्स वन वाई वन जा रहा है एक्स टू वाई टू से होता हुआ जा रहा है तो लाइन का इक्वेशन कुछ इस प्रकार का साथ में पांचवा कि अगर कोई लाइन एक्स वन वाई वन से होता हुआ जा रहा है पॉजिटिव एक्स इज थीटा कौन बना रहा है तो लाइन का इक्वेशन होगा वाई माइनस वाई वन बराबर एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन बराबर एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन तो ये आपका पांच फॉर्म ठीक है बस कोई सवाल आपका दो दो तीन तीन फॉर्म से बनेगा पांचों फॉर्म से बन सकता है ठीक बात लेकिन किस में कौन सा होगा वो आपको चुनना है आपको हम अभी तो कराएंगे देखो इलेवन का टॉपिक और कंपटेशन का टॉपिक में क्वारेट में अंतर नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डर इतना दस है कौन सा बनाने का भी जरूरत नहीं वो महसूस करो वो सिचुएशन अगर दिख गया आप उसका फिगर ड्रॉ कर लिए सिचुएशन समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा अटी बस जैसे पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से लैंग्वेज सुन चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हम लिख नहीं रहे ध्यान से लैंग्वेज सुनो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्री फोर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए जो थ्री फोर से होता हुआ जा रहा है एंड एंड मेक्स एन एंगल सिक्सटी डिग्री विथ 
विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ सिक्सटी का एंगल बना रहा है ठीक है बस आपका पांच फॉर्म है लाइन का देखो पांच फॉर्म लाइन का था याद करते हैं पहला फॉर्म क्या था वाई बराबर एम एक्स प्लस सी ये तब जब वाई पर इंटरसेप्ट मालूम होगा देखो मैं ऐसा हल्का सा चार्ट बना देते हैं अगर पहला वाई पर इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट ऑन वाई इंटरसेप्ट ऑन वाई अगर मालूम रहेगा तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी अगर दोनों पर इंटरसेप्ट मालूम रहेगा तो आपका इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वाई अगर आपका लेंथ ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी पी मालूम रहेगा अल्फा मालूम रहेगा तो इस फॉर्म का यूज होगा एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी अगर आपका दो पॉइंट दिया रहेगा तो आपको एक्स वन वाई में सॉरी वाई माइनस वाई वन बराबर दिस इज वाई वन माइनस वाई टू एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स माइनस एक्स वन और अगर इन चारों में काम नहीं करे तो पांचवा फॉर्म तो रहेगा ही वाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन ठीक बस इसके लिए क्या चाहिए वाई पर इंटरसेप्ट रहा तो पहला दोनों पर इंटरसेप्ट रहा तो दूसरा ठीक है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म एक्स एक्सेस रहा तो एक्स कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला ठीक है बस ये वाला फॉर्म है आपका तब जब दो पॉइंट रहा और अगर कुछ नहीं लगा तो लास्ट वाला करेगा ही तो जब भी कोई क्वेश्चन तो तुरंत उसका फिगर बनाओ पहले सोचो थ्री फोर इमेजिन कर सकते हैं थ्री फोर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो थ्री फोर से जा रहा है फिगर दिखाओ थ्री फोर दिखाई दे रहा है समझाते बस ये आपका ऐसा पता ये एंगल कितना दिया हुआ है साठ डिग्री तो तब पॉजिटिव एक सेक्शन से एंगल निकाल दो पॉजिटिव एक सेक्शन से एंगल कितना हो गया तीस डिग्री सो एम का वैल्यू हो गया टेन थर्टी डिग्री यानी कि वन बाय और ये वाला पॉइंट से थ्री फोर हाँ बताओ अब कौन सा फॉर्म लगेगा आपके पास पांच पांच फॉर्म अवेलेबल है बताइए इनमें से कौन सा फॉर्म लग सकता है अगर वाई पर इंटरसेप्ट मालूम है तो फर्स्ट दोनों पर इंटरसेप्ट मालूम है तो सेकंड लेंथ ऑफ परपेंडिक मालूम है थर्ड अगर टू पॉइंट मालूम है तो फोर्थ और लगा तो ये क्या इसमें वाई पर इंटरसेप्ट मालूम है नहीं तो ये पहला फॉर्म नहीं काम करेगा क्या दोनों जब वाई पर मालूम दोनों पर नहीं मालूम क्या लेंथ ऑफ परपेंडिक बात कर रहा है नहीं ये भी नहीं होगा क्या दो पॉइंट दिया हुआ है नहीं तो बचा कुछ लास्ट वाला फॉर्म लगेगा लास्ट वाला फॉर्म के लिए क्या चाहिए एक पॉइंट और एंगल एक पॉइंट और एंगल तो पॉइंट यहाँ पर कितना है थ्री फोर एंगल कितना दिया हुआ है थर्टी डिग्री तो क्या आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते सो एंगल के मदद से एम निकाल लिए नाउ लाइन का इक्वेशन क्या हो गया वाई माइनस फोर बराबर टेन थर्टी डिग्री और एक्स माइनस थ्री और इससे आपका लाइन का इक्वेशन आ गया ठीक है बस इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहा लो एक जल्दी से गलती कोई चांस नहीं एक चांस मतलब चांस हमेशा के लॉस एकदम इस गलत सा गलती हुआ आपका सपना खत्म उस तरह के हिसाब से वन फिफ्टी डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सेस इसलिए लापरवाही का कोई बात नहीं एकदम पूरी तरह से फुल प्लेजर यूज कीजिए क्या बोला एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए जो माइनस वन माइनस टू सौ तो बहुत ज्यादा और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एक सौ पचास डिग्री का कोण बना रहा है तो माइनस वन माइनस टू कहाँ पर आएगा फिफ्थ क्वार्ट फोर्थ क्वार्ट में हो गया ना थर्ड क्वार्ट में एक सौ पचास पॉजिटिव वाई के साथ एक सौ पचास ये एंगल तो बोला इधर से भी नाप सकता है इधर से भी नाप सकता है अगर इधर से नापेगा तो क्या होगा क्रॉक वाइज है तो माइनस ये कितना है जी ये आपका टोटल देख लो बड़ा ये आपका एंगल था 150 सौ पचास डिग्री थी छो ये वाला कितना बच्चा साठ तो ये माइनस साठ बोल सकते हैं या इधर से नाप लो इधर से नाप लो तुम्हारे पास क्या नब्बे और तीस एक सौ बीस डिग्री तो वो जो अच्छा लगे सो ठीका बराबर माइनस साठ डिग्री का अगर यूज करते हैं तो लाइन का इक्वेशन ला अभी भी लास्ट फॉर्म आएगा वाई माइनस वाई वन सो एम बराबर क्या हो गया टेन सिक्स डिग्री माइनस रूट थ्री और ये हो गया दिस इज एक्स प्लस वन This is the equation of straight line. ये आपका straight line का equation है. बोलो. Idea बन रहा है बस. तो ये line का equations. अगर y पर intercept मालूम हो, अगर form लगे, तब जो जरूरत पड़ेगा वो लगाइए. लो आप copy उठाओ, भर चलो. तो ये बना, 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 बना. अब नया नहीं पढ़ रहा है. लेकिन pass किया हुआ है. अब exam pass किया या write किया लेकिन जैस जाम हो चुका आपका दम बढ़िया है. दीजिए. पॉइंट के सब स्ट्रेट लाइन पास इन थ्रू द पॉइंट थ्री फोर थ्री फोर से होता हुआ जा रहा है एंड एंड इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सेस इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सेस विद द एक्सेस अटी बस एक ऐसा लाइन चाहिए थ्री फोर से होता जा रहा है और एक्सेस के साथ इक्वल इंक्लाइंड है अभी ने बताया इक्वल इंक्लाइंड कुछ देर पहले इक्वल इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है 
दोनों एक्सेस के बराबर है यानी कि या तो पैंतालीस डिग्री या एक सौ पैंतीस डिग्री तुरंत भी का बना लेता दो पी का बनेगा दोनों बनेगा ये आपका थ्री फोर है एक लाइन ये वाला कितना एंगल बना रहा है पैंतालीस डिग्री एम का वैल्यू क्या हो गया टेन फोर्टी फाइव टेन फोर्टी फाइव का मान वन और पॉइंट कितना था दस इज थ्री फोर तो क्या आप इक्वेशन ही लिख सकते इक्वेशन हो गया वाई माइनस फोर बराबर एम गुना एक्स माइनस थ्री तो आप इसको प्रोसेस कर लेना जो आएगा सो आएगा यही पर यही पर अगर तुम्हारे पास सोचो ये लाइंस अगर इधर रहता ये वाला लेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा एक सौ पैंतीस डिग्री यानी कि स्लोप का वैल्यू टेन वन थर्टी फाइव डिग्री माइनस वन सो माइनस वन बराबर माइनस वन एक्स माइनस थ्री तो दोनों एक्सेप्टेबल आंसर है और दोनों का दोनों एक्सेप्ट किया जाएगा आप आराम से दोनों लिखेंगे ठीक बस ये इलेवन नहीं कि लिखने से काम चल जाएगा आपके लिए दोनों का दोनों कंपल्सरी सो so, कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन ठीक बस तो अब तुम सोचो तेरे पास और क्या वेराइटी हो सकता अभी इस केस में हम लोग डिस्कस करते चल रहे लाइन का एक ही फॉर्म पर अभी चल रहे हैं क्या बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालिए ठीक है एकदम ध्यान से लैंग्वेज करो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए विच मेक्स एन एंगल Which uh, find the equation of the straight line passing through the point three two zero three two zero two zero nine, which makes an angle such that, which makes an angle, a angle बनाता है such that मतलब which sine is सोचो एक बार which sine is sine is equal to half मतलब एक ऐसा straight line चाहिए three two zero two zero nine और जिसका sine मतलब उस angle का sine का value कितना है half के बराबर साइन का वैल्यू हाफ के बराबर है तो सोचो साइन थीटा हम लोग एम का वैल्यू पड़ता है ना टेन थीटा साइन का वैल्यू हाफ तो टेन का वैल्यू टेन का वैल्यू पी बाई एच से निकाल सकते हैं ना पी बाई एच पी का मान वन एच का मान हो गया टू सो कितना हो जाएगा जैसे साइन टू पी बी वाई वन बाय रूट थ्री क्या है थोड़ी क्या आप प्लस या माइनस प्लस या माइनस थीटा के वैल्यू कहां तक लाइन कर सकता है कोई भी स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम जीरो से लेकर 180 तक का एंगल बना सकता है तो आप बताओ थीटा का वैल्यू जीरो से 180 के बीच में है तो क्या वैल्यू हो सकता है तो दोनों के संभव है प्लस भी और माइनस भी अगर थीटा का वैल्यू 100 जीरो से लेकर 180 के बीच में है तो टेन का वैल्यू प्लस भी आ सकता है और माइनस भी तो आपका दो केस में आराम से आंसर बन पाएगा ठीक बस टेन साइन थे का वैल्यू वन बाई है साइन थे का वैल्यू वन बाई तो उससे आप निकालें तो इस तरह का एक्सेप्टेबल आंसर होगा बताओ इतना बात ठीक है यहां पर देखो साइन ठीक का वैल्यू वन बाई टू है तो साइन ठीक वैल्यू थीटा का मान दो के समूह है जीरो से एक सौ के बीच में और वो दोनों का दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है ठीक बस पॉइंट आपका मालूम था सो वाई माइनस टू बराबर दस एज वन प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री और एक्स माइनस थ्री और जिससे आप इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन निकाल लीजिएगा यही रहता कॉस पता तो कॉस वाला में क्या होता कॉस लेकिन कोई भी लाइन यहाँ तक पहुंच नहीं सकता मतलब एक ही केस एक्सेप्टेबल है केवल जीरो से पाई बाई टू वाला रेंज एक्सेप्टेबल है ठीक बस अब इसको टेन टे निकालोगे तो टेन टे का वैल्यू क्या आ गया दिस इज रूट थ्री नहीं जी रूट थ्री बाई वन केवल एक केस एक्सेप्ट होगा प्लस वाला नॉ इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन कैन बी रिटर्न तो आराम से आप प्लस और माइनस को केस डिस्कस कर सकते हो क्या याद है ठीक है तो एंगल देने तरीका इस प्रकार से जैसे ये भी दे सकते हैं कि विच मेक्स एन एंगल ठीक है मेक्स एन एंगल साइन इन वर्ष थ्री बाई फाइव मान लो ये दे दें साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव तो थीटा बराबर कितना हो गया साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव अब इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो माइनस नाइनटी से लेकर नाइनटी के बीच में लाइस करता है माइनस नाइनटी से नाइनटी के बीच में लाइस करता है ना हम जानते हैं ठीक बस तो अब इसमें आई सो स्लोप निकाले स्लोप का वैल्यू माइनस से नाइनटी के बीच में तो स्लोप का वैल्यू निकाल लो ठीक बस हम लोग को जीरो से एक के बीच में चाहिए जीरो से लेकर एक तक ही एंगल बना सकता है माइनस नाइनटी से जीरो वाला केस संभव नहीं ये वाला केस संभव नहीं तो थीटा केवल एक मान आप आया जीरो से फाइव बाई टू तो अब आप इससे 
निकाल देना साइन थीटा का वैल्यू हो गया दिस इज थ्री बाई फाइव लेकिन थीटा का वैल्यू केवल जीरो से पाई बाई टू के बीच सो टेन थीटा का वैल्यू निकाल लो तो आएगा थ्री बाई फोर और केवल यही वाला वैल्यू एक्स है हो जाए बस तो ये एंगल का डिस्क्रिप्शन है ठीक है एंगल को हम लोग डिस्क्राइब तो कर गए अब आगे बढ़ गए एंगल को डिस्क्राइब करने के बाद आपके पास इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट में कोई पर्सन नहीं रहा इंटरसेप्ट वाला इंटरसेप्ट में अगर प्लस बोले तो प्लस देना माइनस बोले तो माइनस देना पॉजिटिव एक्स बोल दे या नेगेटिव एक्स बोल दे तो उसके हिसाब से ले लेना जैसे कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच कट द इंटरसेप्ट टू यूनिट्स टू यूनिट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस ठीक है जब नेगेटिव एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिया हुआ इंटरसेप्ट ऑफ टू यूनिट्स इंटरसेप्ट ऑफ टू यूनिट्स ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्सिस पर दो यूनिट का इंटरसेप्ट तो मतलब ये हो गया कि माइनस टू से होता हुआ जाएगा ही ठीक है मान लो एंगल को दिया हुआ 45 फाइव डिग्री तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं तो बन जाएगा दिक्कत नहीं करेगी ठीक बस हाँ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अगर बोल दे कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट टू तो एक इधर भी लेना पड़ेगा और एक इधर भी लेना पड़ेगा तो दो के संभव है तो इस तरह कुछ क्वेश्चन है आराम से डिस्कस कीजिएगा और सिरस्त लीजिएगा ठीक है थैंक यू